தீரன் அதிகாரம் ஒன்று இந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் கார்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்கான பர்சன் அவர் நடிக்கிற படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்னால் மட்டும் தான் நடிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேர் கொண்டு வந்திருந்தாரு பருத்தி வீரன் ஆயிரத்தில் ஒருவன் கொம்பன் பையா இந்த மாதிரி யூனிக்கான படம்லாம் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமெடி சேனலில் இறங்கி அது சில சர்க்கிளை உருவாக்கி இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டி போட்டு தோலா படம் நடிச்சா அது நல்ல வெற்றியை கொடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் வந்து காற்று வெளியிடிய படம் வந்து கொஞ்சம் சர்க்கிளை கொடுத்துருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ களத்தில் இறங்கிருக்க படம் தான் தீரன் ஸோ தீரன் படத்தில் வந்து எப்படி வந்து கலைக்கிருக்கார் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இந்த படத்தோட கதைக்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்பி ட்ரைனிங்லேருந்து செம்ம ரேங்கிங்கில் தேர்ச்சி பெற்று வெளியே வராரு நம்ம கார்த்தி ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் முழுவதும் இரவு நேரங்களில் வீடுகளை நிறைய கொள்ளை நடக்குது கொள்ளை மட்டும் இல்லைங்க கொடூரமான கொலை நடக்குது ஸோ இதை தட்டி கேட்கறதுக்காக அந்த கேஸை வந்து கார்த்திகிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருடங்களாக ஓடிட்டே இருக்கு முழு மூச்சா இறங்கி எப்படா கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி தேடிட்டு இருக்கும் போது தெரியுது இந்த கொலை கொள்ளை வந்து தமிழகத்தில் மட்டும் நடக்கல இந்தியா ஃபுல்லாக நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது தெரிய வருது ஸோ அதனால இந்த கேஸ்க்கு அவர் என்ன பண்றாரு இந்தியாவில் இருக்க ஒவ்வொரு மாநிலமா போய் தேடி அலையிறாரு இந்த கும்பலை வந்து கார்த்தி பிடிச்சாரா பிடிக்கல அது பிடிக்கிறதா என்னென்ன சுவாரஸ்யமான ஃபைட் என்னென்ன சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சாரு அப்படின்றத தான் மிச்ச கதை சிறுத்தை படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தி வந்து ரொம்ப மாசான ஒரு போலீஸாக வந்து நடிச்சிருப்பார் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கிளாஸாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற மாதிரி நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் சரி இது வந்து போலீஸ் போனதுனால போலீஸ் எல்லாம் தூக்கி வச்சு ஆடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிருப்போம் அப்படி தான் இல்லை இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸில் இருக்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க தெரிவிச்சுருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சம் வாங்குறது வெளி ஊருக்கு போன பிறகு இங்கிலீஷ் தெரியாமல் திணறிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தமிழகத்தில் நடந்த கொடூரமான கொலைகள் மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்களோட உண்மையான விஷயத்தை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படமாக எடுத்திருக்காரு நம்ம வினோத் ஸோ வினோத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதுரங்க வேட்டைக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு கரெக்டான ஒரு மூவி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை காட்சிகளுக்கும் பரபரப்பான காட்சிகளுக்கும் பஞ்சமே இல்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்டோட எஜில் உட்காந்தா படம் பார்க்கணும் போல அந்த மாதிரி மிரட்டிருக்காங்க முக்கியமாக அதில் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா இடைவெளி காட்சிக்கு முன்னாடி கொள்ளை கும்பலை வந்து கார்த்தி நெருங்குற காட்சி இருக்கு பாருங்க ஐயோ நம்மளே ஒரு பக்கம் படப்படப்ப வச்சிருவோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கொள்ளைனா வெறும் திருட்டை மட்டும் காட்டாம அது திருடுறதுக்கான காரணம் என்ன அவங்க எப்படி அதை யோசிக்கிறாங்க அது திருடுறதுக்கான சூழ்நிலை வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றதுக்கு ஒரு பின் கதையை ஒன்று கொடுத்துருக்காரு வினோத் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினோத்தோட மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் சத்தியனோட ஒளிப்பதிவும் ஜிப்ரானோட மியூசிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட நம்மளை வந்து இணைஞ்சு பயணிக்க வைக்கிறது ஸோ இந்த படத்தோட பிளஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு உண்மை கதை அப்படின்றாலும் இந்த கதையை வந்து கமர்ஷியல் ஆக்கணும் மிகைப்படுத்தணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பொருத்தாம உண்மை கதையை உண்மையாக சொன்னது வந்து பெரிய பிளஸ் அடுத்த பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொள்ளை சம்பவங்களும் ஒரு பின் கதை வச்சிருந்தது ஒளிப்பதி விசை டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாருமே அசத்த அசம் அசத்திருக்காங்க படத்தோட சண்டை காட்சிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பஸ்ஸுக்கு இடையில போடுவாங்க ஒரு சண்டை காட்சி ஐயோ மேசிலிருக்க வச்சிருக்காங்க இது படத்தோட மிகப்பெரிய பிளஸ் அப்ப படத்துல மைனஸே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுப்பீங்க ராகுல் பிரீத் சிங் இருக்காங்களா அவங்க நடிச்ச படத்துல இந்த படத்தை தான் கொஞ்சம் அதிகமான காட்சிகள் கொடுத்துருந்தாங்க பட் அந்த காட்சிகளும் பாத்தீங்கன்னா படத்தோட கொஞ்சம் ஒட்டாம ஓரமாவே நின்று இருக்கு மொத்தத்துல தீரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீக்கெண்ட் வந்து சம பரபரப்பா மாசம் ஒரு மூவி பாக்கணும் அப்படின்னா தாராளமா தீரன் படத்துக்கு போகலாம் தீரன் படத்துக்கு சினிமா சவுண்டி சார்பா கொடுக்கற ரேட்டிங் அஞ்சுக